so that after the session uh, i'll be in a position to send you a recorded version of the entire uh, webinar okay and uh, all i can tell you is focus on the presentation because it's more important right now jot down your questions on the chat mode i will take up all your questions at the end of this uh, webinar okay i am actually running out of uh, time so i will be running through it by taking up the major uh, points which are most important in the next half an hour okay generally these sessions go for one and a half hour because everybody wants to ask lot of questions but today i can only stay back for 45 minutes so i'll try to finish off within next half an hour or 25 minutes and take up all your questions so let's make it as interactive as possible agar man mein kuch bhi sawal aaya chat pe aap dal do at least i will know that all of you are uh, awake while listening to this and uh, uh, you are able to understand what i'm trying to present to you okay so ye us ka jo program hai us jaane ka jo dream hai wo sab ka rehta hai बट इतना इजी नहीं है ऐसा है कि इससे अच्छा प्रोग्राम मैंने नहीं देखा है रशिया चाइना यूक्रेन हम हर जगह स्टूडेंट्स को भेजते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को भेजते हैं एवरी ईयर बहुत सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं हर जगह नहीं भेजते बट फैक्ट है कि इससे अच्छा प्रोग्राम अगर लड़का पढ़ने वाला हो या लड़की यू नो यू आर रियली पैशनेट टू बिकम अ डॉक्टर then this will be the best program however this will cost you much higher than the other options so ye iska uh, jo ye indian private colleges mein jo high fees lete hain uska ye alternative hai agar aapko mbbs karne ke liye 60 70 lakh rupaye ka kharcha ho raha hai to it might be better to spend 70 80 lakh rupees and do right up to pg आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ तो खर्चे में ज्यादा फर्क नहीं है प्राइवेट कॉलेज में अब तो कैसा है कि नीट के थ्रू होगा अगर आप मेरिट में नहीं हो क्वालिफाइड नहीं हो तो आपको यहाँ मिले बजट है फिर भी सीट नहीं मिलने वाली तो अगर बजट है बट यहाँ पे मेरिट में नहीं आ रहे हो तो कौन सा प्रोग्राम है वो ये वाला है फिर आप नहीं सोचोगे कि मुझे रशिया चाइना जाना है वहां पे 20, 30, 20, 25, 15, 20, 25, 30, 30 लाख रुपए वाले प्रोग्राम ज्यादा हैं, जबकि ये जो प्रोग्राम है करीबन 70, 80 लाख रुपए का प्रोग्राम है सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज बेटर अगर मैं मुझे पता है मन में सभी बच्चों को पता है कि वो कहाँ तक उसकी प्रिपरेशन है सब जब साढ़े ग्यारह लाख लोग एग्जाम देंगे एक ही दिन पे और रिजल्ट पे सिर्फ पच्चीस लोगों को सीट मिलनी है तो सबको पता है कि वेदर आई स्टैंड इन टॉप उसमें भी पचास टका रिजर्व है तो टॉप वन परसेंट पूरे इंडिया में आना इट मीन नाइनटी नाइन परसेंट गवर्नमेंट में रिजेक्शन है और उतना हाई रिजेक्शन रेशियो होने के बावजूद के समझो आप प्राइवेट की सोच रहे हो तो उस टाइम पे अगर आपके पास ये ऑप्शन रहेगा तो सही दिशा में आप सोच सकोगे you will be able to take a right decision at that time if you learn this whole thing properly okay so let me just start off the presentation now i hope everybody is able to hear me clearly if any one of you can just chat back to me that whether you are able to hear me i'll be confident to you know talk take it further i are you able to hear me everybody is able to hear me Just yeah yes yeah, sir i can my, hear you oh, okay okay thank you thank you ritika jaiswal yeah vikram thank you thanks a lot okay so let's go those forward from here so it's all about having the right perspective at the right time right counseling right advice right decision making process ki mujhe study medicine ka study mujhe us mein karna hai i'm going to talk in both the language hindi and english so that you know it will help everybody basically so i hope uh, generally people from south india have this problem they talk in english so people from north india they say speak in hindi so i'm going to use both the languages so i just hope that it's okay with both the sides okay 
सो so, एक अगर राइट right परस्पेक्टिव ले लिया पहली चीज ये है एमबीबीएस का वैल्यू खत्म हो रहा है आपको अगर अपना प्रोग्राम बनाना है रोड मैप क्लियर करना है तो एमडी और एमएस तक का बनाओ डिसीजन एमबीबीएस तक का मत रखो अपना लाइफ में परस्पेक्टिव चेंज कर दो अगर 40 लाख रुपए का बजट है तो भी 20 लाख एमबीबीएस के लिए रखो 20 लाख पीजी के लिए रखो 80 लाख का वो प्रोजेक्ट है आपके पास यू नो इट्स लाइक अ प्रोजेक्ट इन लाइफ नेक्स्ट आठ से दस साल आपके निकलने वाले इस प्रोजेक्ट में सो यू हैव टू टेक द राइट स्टेप फर्स्ट टाइम अदरवाइज आपका पहला स्टेप गलत दिशा में गया तो यू नो द होल रोड इज गोइंग टू बी रॉन्ग तो मेरा सजेशन ये है अभी अगर एम का वैल्यू खत्म हो रहा है एम का ही वैल्यू आ रहा है इंडिया में एम मिलता नहीं है तो ऐसा कुछ प्रोग्राम सोचो कि जिसमें आपको एमडी मिनिमम रिक्वायरमेंट और वो है यूएसए में यूएस में जो बेसिक प्रोग्राम है वही आपका पीजी तक है वीडियो समबडी इज़ आस्किंग मी वीडियो अनेबल्ड ऑफ कोर्स देर इज अ प्रेजेंटेशन गोइंग ऑन द ऑन द स्क्रीन so everybody is able to see it and i'm sure you should be able to see it as well okay thank you so basically ye pg level tak ka program hai isme maza ye hai teen fayde hain ye pg india mein approved hai sabse bada fayda kyunki india ka pg agar private mein dekha jaye to 2 3 crore rupya lag jata hai तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका ये बहुत कम पार्ट है दूसरा आपको एम स्क्रीनिंग टेस्ट का जरूरत नहीं पड़ता इंडिया में अगर आप यूएसए से पीजी कर चुके हो तो और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा अगर आप अस्सी लाख रुपया डालते भी हो प्राइवेट में यहां डालते हो तो एमबीबीएस तक पहुंचोगे जब यूएस में क्या होगा अस्सी लाख एमबीबीएस तक लगेगा बट पीजी में अस्सी लाख वापस आ जाता है यू गेट स्टाइप ड्यूरिंग योर हॉस्पिटेशन क्लिनिकल रोटेशन ड्यूरिंग द पीजी ओके पोस्ट ग्रेजुएशन हॉस्पिटल में होता है कॉलेज के क्लासरूम के अंदर नहीं होता दुनिया भर में ओके तो उस चीज में क्या होता है कि अगर आपको अस्सी लाख अभी डालना है तो एक ऑप्शन है प्राइवेट में सत्तर लाख डालो दूसरा ऑप्शन है यूएस में सत्तर अस्सी लाख रुपया डालो और आप पीजी में वापस अस्सी लाख रुपया कमा लो तो ये तीन फायदे पीजी लेवल पे हैं एमबीबीएस लेवल पे यूएस में भी नहीं है तीनों फायदे नहीं है इसका मतलब है कि मुझे अक्षदीप पाटिल कैन यू प्लीज कीप योर ऑडियो ऑफ आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ प्लीज बिकॉज आपकी आवाज सबको डिस्टर्ब कर रही है तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं एम से पीजी में अगर मैं नहीं कन्वर्ट होता मैं ट्रांसफर नहीं होता अक्षदीप पाटिल वन मोर लास्ट वार्निंग टू यू प्लीज कीप योर ऑडियो एंड वीडियो ऑफ अदरवाइज आई लाइव टू डिस्मिस यू फ्रॉम दिस सेशन प्लीज बिकॉज यू आर कमिंग ऑन द वॉइस फ्रॉम टू एवरीबडी एट द मोमेंट पाटिल शालिनी अक्षदीप पाटिल प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कीप योर ऑडियो ऑफ थैंक यू अब मैं ये बता रहा था कि एमबीबीएस से पीजी होना ट्रांसफर होना जरूरी है सभी बच्चों को और वो एक चैलेंज होता है तो अब वो इतना इजी नहीं है तो बच्चे अगर एमबीबीएस में जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 53 परसेंट स्टूडेंट्स पीजी में जाते हैं 47 परसेंट नहीं जाते अब अब एवरेज होता है अगर आप अब एवरेज हो तो आप यूएस में पीजी कर लोगे पीजी तक कर लोगे मैं आपको समझाता हूं कि रितिका कि क्यों सब लोग नहीं जा पाते क्योंकि वहां पे चैलेंजेस हैं अब वही हम समझाएंगे कि अच्छा क्या है और चैलेंज क्या है तो 
I'm not saying if you go to MBBS, everybody will be able to go to PG. Remember, if you are above average, then only you will go to PG. So 53% will be able to go to PG. Okay? Kaise, kyu, kaha, wo ab log abhi isi session mein sikhenge abhi. ऑडियो ऑफ रखो कई लोगों ने अपना नाम भी एंटर नहीं किया है इसलिए मैं नाम नहीं डाल सक बोल मुझे नहीं पता कौन सुन रहा है पर ऑडियो बंद रखो अपना प्लीज मैं काफी टाइम रिक्वेस्ट कर चुका हूँ इस चीज के लिए थैंक यू सो बेसिकली अपना एजेंडा ये है कि एम डी एम एस तक प्लान करो सिर्फ एम बी बी एस का वैल्यू सात साल बाद तो और कम होने वाला है छह साल बाद तो ओके okay? या रितिका फिफ्टी थ्री परसेंट मतलब सौ लोग एम बी बी एस खत्म करते हैं पर पीजी सिर्फ फिफ्टी थ्री करते हैं ओके okay? और फोर्टी सेवन परसेंट लोग सिर्फ एम बी बी एस ही रह जाते हैं यूएसए में वो अपने कंट्री में वापस चले जाते हैं यूएसए से इंडिया आ जाते हैं क्योंकि वो पीजी नहीं कर पाए यूएस में मिनिमम रिक्वायरमेंट पीजी का है ठीक है सो व्हाट इट मींस इज सब फायदे पीजी लेवल पे हैं वेलकम देवेश जी आई थिंक यू आर रिपीटिंग यू आर देयर आई सॉ यू इन द अर्लियर वेबिनार ऑल्सो सो वेलकम अगेन ऐसा है कि दीज आर दिफ्टी थ्री इंडिया में कैसा होता है अभी 11 लाख लोगों ने एग्जाम देंगे नीट 50,000 डॉक्टर्स बनेंगे उसमें से 25,000 गवर्नमेंट में से बनेंगे 25,000 प्राइवेट में से बनेंगे वो 50,000 में से 5,000 पीजी बनेंगे ओके वेलकम अक्षदीप बैक क्लिप डोंट कीप ऑन योर ऑडियो ऑन ओके तो मतलब 5 परसेंट गवर्नमेंट में आ, फायदा होता है पीजी में जाने का इंडिया के अंदर यहाँ 53 परसेंट लोग जाते हैं बहुत फर्क है दोनों में क्योंकि वहां पे पीजी मिनिमम होने की वजह से ज्यादा लीवरेज है स्टूडेंट्स को इस बात में बात के बारे में हम लोग वी विल गो अहेड इन मच बेटर वे लेटर ऑन वेन यू विल अंडरस्टैंड स्लोली एज वी प्रोग्रेस ओके Let's not go to the micro level so early. Otherwise, you'll get confused. You, of course, can keep on asking me questions. I'll answer them at the end. Thank you. Basically, budget के ऊपर decision होता है. एकदम कम budget है तो Asia में चले जाते हैं लोग. Kyrgyzstan, China. Average budget है जैसे 25 लाख, 30 लाख के बीच में है. 20 से 30 लाख के बीच में है तो East Europe में चले जाते हैं. Russia, Ukraine. हायर बजट है जैसे 80 लाख रुपीस है तो यूएस में चले जाते हैं सो बजट इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक अ कॉल विच कंट्री यू विल अल्टीमेटली बी स्टडिंग इन दैट इज फॉर श्योर ओके एक ऑप्शन और है जो मैं अभी बताना चाहता हूं ताकि आपको मन में तसल्ली रहे वेलकम पूर्वी आई थिंक आई एम सींग यू अगेन वेलकम बैक एक फायदा एक ऑप्शन और है यहां पे अगर आपका बजट कम है और फिर भी आपको यूएस में पीजी तक जाना है तो अगर समझो मेरे पास 40 लाख रुपया है तो मैं क्या करूंगा मैं 20 लाख में इधर या इधर पढ़ लूंगा मैं यूएस एम एग्जाम होती है उसकी कोचिंग मैं ले लूंगा जो हम लोग मोक्ष दे देगा आपको ठीक है और उसी बजट में आप पीजी यूएस में कर सकते हो पर वो ऑनलाइन कोचिंग रहेगी ये जो है वो क्लासरूम कोचिंग रहेगी तो इसमें आपको सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आपने पढ़ाई बैचलर लेवल पे और कोई कंट्री में किया और पीजी आपने और कोई कंट्री में यूएस में करना है आप समझ गए Let me take this. Mohammad Farhan, NEET is not required for abroad. There is absolutely no NEET required. Okay. ठीक है. So let me just go further. So do not worry. You have option. This is the best option to go. If you yeah, just twelfth is right. Twelfth is enough. You are right. Percentage के ऊपर scholarships होती है. So percentage in twelfth are more important actually. 
yeah percentage matters that's right mohammed abuzer that's right okay so agar aap europe mein ya asia mein bhi pad rahe ho china mein europe mein russia mein india mein nahi mila ab aur kahan moks ke through aur koi country mein gaye to hum log aapko usa mein lega coaching de sakte hain taki pg aap us mein kar pao okay so let's take it further आपको क्या क्या मिल सकता है पीजी आपको दो ऑप्शन मैं इसलिए पीजी के बारे में बोलता हूं क्योंकि वो आपका एंड पॉइंट रहेगा याद रखना एमबीबीएस इनफ नहीं रहेगा आप बहुत पछताओगे अगर सिर्फ एमबीबीएस का सोचोगे तो पहले चीज यह है कि एमसीआई की स्क्रीनिंग टेस्ट की कोचिंग होनी जरूरी है अगर आप यूएस के सिवा और कोई भी प्रोग्राम लेते हो तो ओके क्योंकि मेडिकल पीजी आप इंडिया में भी कर सकते हो अगर एम क्लियर किया तो एम टेस्ट अभी नेक्स्ट के नाम पे जानी जाएगी दे आर चेंजिंग द एंटायर फॉर्मेट अगर आप एम इंडिया में भी करते हो तो भी आपको एम सी आई नेक्स्ट नाम की एग्जाम देनी पड़ेगी ओके आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ ऑनलाइन यूएसएमएल कोचिंग आपको मेडिकल पीजी इन यूएसए दे सकती है तो एमबीबीएस आप कहां भी करते हो तो भी आप कोचिंग ले सकते हो तो वो दिक्कत नहीं है वो कम बजट में होता है पर और एक ऑप्शन है आप अगर मोक्ष सिक्सटीन डॉट कॉम पे देखोगे मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट का नाम देता हूं पीजी का सोच के एमबीबीएस का डिसीजन लोगे तो फायदा इसलिए होगा कि पीजी आप और एक सेक्शन है जर्मनी में भी पीजी कर सकते हो सो so, पीजी ये तीन जगह पे हो सकता है आपको अपना रोड मैप खुद ही तैयार करना है आप 40 लाख में भी पीजी तक पहुंच सकते हो देर इज एब्सोल्यूटली नो प्रॉब्लम आप 20 लाख में भी आप अपनी मेहनत से बन सकते हो कोई दिक्कत नहीं है मतलब ऑल ऑप्शंस आर ओपन रिमेंबर दैट ठीक है अपने को सिर्फ वो चीज को आ, अच्छी तरह यू नो मैनेज करना है प्लान करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है ठीक है let's let me take you further this is how the american system works just read it for yourself on your screen or on your laptop or on your mobile आई होप आपने पढ़ा होगा मैं आपको समझा देता हूं कि अगर यूएस में डायरेक्ट एडमिशन चाहिए वहां पे टेन प्लस थ्री का ऑप्शन है मतलब सिस्टम है यहां पे जैसे टेन प्लस टू है ठीक है और ये टेन प्लस थ्री होने की वजह से आपको एक एक साल एक्चुअली ये थ्री पॉइंट फोर है चार महीना और होता है सो so, जो टेन प्लस टू बारहवीं पास हो गए फिर वन वो प्री मेडिकल होता है ठीक है सो so, उसके बाद में ही आपको एक्चुअल मेडिकल चालू होता है आई होप यू अंडरस्टैंड और उस दौरान वो एक साल और चार महीने के दौरान एमकेट की प्रिपरेशन होती है स्टूडेंट्स की एमकेट के बेसिस के ऊपर और आपसे टेंथ लेवल से लेके ऊपर के इलेवेंथ में ट्वेल्थ में और प्री मेडिकल में 3.8 पॉइंट हो तो आपको अमेरिकन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलती है ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड उसके बिना एमकेट के एंट्रेंस के बिना आपको अमेरिकन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलनी इंपॉसिबल है वहां पे भी सीटें होती हैं काउंटेबल सीटें हैं ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी बहुत कॉम्पिटिटिव है लोकल आदमियों को भी कॉम्पिटिशन है जैसे इंडिया में नीट है वैसे ही है पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और एक ऑप्शन दिया गया है
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और एक ऑप्शन ऑल्टरनेटिव दिया गया है क्योंकि आप एम के लिए प्रिपेयर नहीं करते तो आपके पास और एक ऑप्शन है और उस ऑप्शन के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है बट ये जो सिस्टम है वो आपको भी परस्यू करना पड़ेगा बी तक की डिग्री प्री मेडिकल करने के बाद में जो लेनी पड़ती है वो आपको भी करना पड़ेगा ठीक है आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन फॉर यू हाउ टू डू ये है आपका ऑप्शन ये अगर आप समझ गए तो प्रोग्राम आप पूरा समझ जाओगे बहुत क्लियरली समझ जाओगे ठीक है आपने अगर ट्वेल्थ किया हुआ है तो आपको एक साल और चार महीना मतलब सोलह महीने का बीएस डिग्री प्रोग्राम करना पड़ता है उसको प्री मेडिकल बोलते हैं आपको एम देने की जरूरत है पर उसका ऑल्टरनेटिव है बिना एम कैट का बिना भी आप दे सकते हो ये एक अमेरिकन ऐसे करता है ठीक है दो साल थियोरी होती है और दो साल हॉस्पिटल में क्लिनिकल रोटेशन बोलते हैं इसको प्रैक्टिकल होता है और उसके बाद में आप पीजी में जाते हो तो इसको कभी भी आप नेट पे सर्च करोगे तो फोर प्लस फोर का प्रोग्राम आपको दिखेगा दो साल थियोरी दो साल प्रैक्टिकल और फिर चार साल का पीजी तो पूरा करने के लिए ये आठ साल हो गए सिंस यू हैव डन ओनली ट्वेल्थ यू आर नॉट अ बी एस सी मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्वेल्थ ओवर हियर हुआ लिस्निंग टू मी राइट नाउ तो आपको प्री मेडिकल एक महीने एक साल और चार महीने का सिक्सटीन मंथ प्री मेडिकल यू हैव टू कंप्लीट टू गेट द बी एस डिग्री ओके सो बी एस डिग्री के बाद में आफ्टर बी एस डिग्री फोर प्लस फोर यहां पर आप जितना खर्चा करोगे यहां पे उतना पैसा मिल जाएगा पीजी पे ओके सो व्हाट इज हैपनिंग इज इन अ वे यू आर गेटिंग द बेनिफिट दैट यू आर गेट पीजी तक का टोटल प्रोग्राम जो होता है वो उसकी नेट कॉस्ट जीरो हो जाती है बट ये जो एमबीबीएस है यहां से पीजी में ट्रांसफर होने वाले सारे बच्चे नहीं रहते सिर्फ एमबीबीएस होके भी आप इंडिया आ सकते हो पर यूएस में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे ये पीजी होके आप यूएस में प्रैक्टिस कर पाओगे बट उसके स्टेप्स हैं वो क्या है वो मैं बताता हूं कौन पीजी तक पहुंच सकता है लेट अस अंडरस्टैंड दैट नाउ आई होप द प्रोग्राम इज वेरी क्लियर टू यू अगर कुछ उस पर सवाल हो तो मुझे चैट पे आप लिख लो तो मैं आपको समझा दूंगा जो एम के बिना का रूट है वो है करेबियन ये करीबियन कहाँ है इसको वेस्ट इंडीज बोलते हैं हम लोग जो क्रिकेट की टीम, टीम होती है वेस्ट इंडीज वाली ये वही है ये यूएस से दो ढाई घंटे की फ्लाइट है मायामी से ठीक है इस इस इसमें काफी कुछ आइलैंड्स हैं और करीबियन पे यूएस की यूनिवर्सिटीज ने अपना काफी कुछ कैंपसेस खोल के रखे हैं अब रूल यह है कि अगर आपने ऑफ कैंपस किया हो मतलब यूएस की मेन लैंड के बाहर किया हो तो आपको एम की एग्जाम देनी जरूरी नहीं है अगर भले यूनिवर्सिटी यूएस बेस्ड हो तो तो ऐसी कई यूएस बेस्ड यूनिवर्सिटी है जिसको एम कैट अवॉइड करवाना है स्टूडेंट्स को तो वो उन्होंने यहां पर अपनी यूनिवर्सिटीज खोल के रखी है अब इस यूनिवर्सिटीज में सिर्फ थियोरी पार्ट होता है प्रैक्टिकल सारा यूएस के अंदर होता है आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ मैं वापस दिखाता हूं ये जो पार्ट है वो करीबियन में होता है और यहां से पूरा दो साल हॉस्पिटल में और चार साल पीजी पूरा यूएस के अंदर होता है तो ये ये पार्ट जो है और यहां का प्री मेडिकल का जो वन ईयर फोर मंथस है वो आप करीबियन में करना पड़ता है नहीं तो फिर दूसरा डायरेक्ट यूएस में जाना है तो आपको एम का एग्जाम देना है यही दो ऑप्शन है और कोई ऑप्शन है नहीं इसमें यूएस के लिए अब करीबियन में भी ऑप्शंस हैं ये रहा आपका रोड मैप अब आप इफ यू कैन रीड इट दिस विल क्लियर योर एंटायर प्रोग्राम डिटेल्स इन योर माइंड सिक्सटीन मंथस 
to leading to bs degree during pre medical vikrant that needs to be done at the caribbean two years five trimesters each trimester is four month so totally 20 months टू ईयर्स क्योंकि दो दो महीने का वेकेशन रहता है तो ट्वेंटी फोर मंथ टू ईयर्स हो गए और वहां पे आपको जब बेसिक मेडिकल आपका होता है श्याम सुंदर जी आपका ऑडियो बंद रखो प्लीज श्याम सुंदर जी आपका ऑडियो बंद कर रहा हूं मैं आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू आई विल है पाटिल कॉन्स्टेंटली is trying to get in again i am not going to allow anybody to switch on your uh, audio i am requesting you to keep it off thank you to ye jo hai ye isko basic medical science bolte hain jo theory part hai 2 saal ka aur ye pre medical hai 1 saal 4 mahine ka jitna aapka caribbean mein hota hai ye aapka us chalu ho gaya ye aapka us ho gaya so ye थियोरी पार्ट है और ये प्रैक्टिकल पार्ट है इतना प्रैक्टिकल है और इतना थियोरी है आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ आई यू गॉट इट विक्रांत नाउ आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग मी अब ये जो है इट ऐसा नहीं कि कोई भी करीबियन यूनिवर्सिटी में जा सकते हो आप बहुत सारे एक्रेडिटेशन इसमें आते हैं अप्रूवल्स आते हैं रूल्स आते हैं लिस्टिंग होती है रिकॉग्निशन रिक्वायरमेंट है और और कॉम्प्लिकेशन हैं जो मैं बताना बताना चाहूंगा वैसे ही सिलेक्ट कर सकते हो जो यूनिवर्सिटी में बट जो बंदा ये बहुत महंगा प्रोग्राम है कंपेयर टू एनीथिंग एल्स यस दिव्या जो आई थिंक यू मिस्ड इट यू आर अ लेट एंट्रेंट द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ दिस प्रोग्राम इज नॉट ओनली एमबीबीएस बट पीजी ऑल्सो अप्रूव इन इंडिया MBBS is also approved in India. You can go through the MCI website. I will show you www.mciindia.org. This is the website of MCI. You can see the recognition already there, both for bachelor as well as PG. But it is also written in the third schedule. If you read the constitution of MCI, if you are doing PG from US, you don't need to appear for MCI screening test. but if you are only mbbs qualified from us and not done pg you will have to appear for mci but mbbs qualified in usa is eligible in india if you want to appear for why why would you do that because you are getting the seat in in us you are earning back all the money that you spent divya why would you do pg in india by spending another 2 crores there you are getting 80 lakhs back here you have to spend 2 crores and appear for neat pg why would you come back the reason why will you go itself is because pg is paying you back of course worst come worst you can come back and do you can do your pg but that's just because mbbs is approved you can see it on the website of mciindia.org i'll show you how to check that okay once this is over just remind me to show you how to check the approval and recognitions ritika we will come back to questions at the end of the day okay so i'll answer all your questions so this this is what this whole program is about there are three types of universities on caribbean let's understand how to select a university if at all we are thinking to go to us we can have three types of things options one are top end universities made for americans 90% of the you, you know students 95% of the students are americans here we have average over there this is the average budget okay in india this is private college budget but over there this is the average budget so there are some universities which have combination of americans and indians and there are some universities where only indians are there they offer only mbbs with a guarantee that you will not get into pg so you just instead of russia ukraine you are spending 25 lakhs you can spend 35 45 lakhs and still be at caribbean but you will not be able to do your pg in usa 
by this budgeted Caribbean universities. Now, 90%, there are 120 universities. Out of that, seven universities are approved on the MCI list. These are not approved on MCI. These are approved on MCI and these are approved on MCI. I hope you understand. So, that MCI is also not a fool to approve everybody. Okay? So, we'll check how the approvals are there. What are the universities which are approved? What is the difference between one and a half crore and 70 lakhs? Why is it less? Why is it more than this? Why you can't go from here to US for PG? Why you can go from here to PG? And what is it extra that these people are giving you? So once you have that clarity, if the budget is there, you'll be able to. These are our students actually. It's an actual photograph, you know, taken it. So you can, they are on the final stages right now. This is the key, key uh, slide on the presentation or a webinar and you read it, the difference between 45 lakhs and uh, 80 lakh program. Yes, Sham Sundar, we will have all the options, okay, for lower budget, higher budget. We will talk about it at the end of the session. You keep on putting all the questions. All of you are encouraged to put your questions. No problem. I may not refer immediately answer your question, but at the end, I will answer everybody. So, basically, you must understand that observership is a shadowing doc, uh, of the doctor. You will have to go behind a doctor on rounds in the hospital, hospitals don't charge you for that. In fact, you will just be a clerical person assisting another doctor and not diagnosing the patient. So you're not learning in that. You are just making sure that you are spending time over there. And you're not paying anything during observership. But when you do clinical rotations, it's as per AC in a hospital which is approved by ACGME and as per green book rotations, then you become eligible for PG. So before any PG residency, as they call it residency in USA, your intake into PG, first thing that they see is whether you have done observership or clinical rotation. If you have done observership, you will be sent back to your country not acceptable as per USMLE. If you have done clinical rotations, you are definitely in. But they will just check whether you have done it in ACGME hospital, approved hospital. Have you done it as per the green book rotation? The green book rotation is exactly, they define how many weeks you can you should spend in which department of the hospital. Green clinical rotation means there are two years as we saw practical in US. First is core rotation, second is elective rotation. So core rotation is different, different departments, 48 weeks minimum, predefined number of departments in each week for, for the number of weeks, okay? And elective is what you choose your specialization to be. So like neuro or cardio or whatever you want to be, the entire elective rotation of uh, uh, 32 weeks minimum and 42 maximum. You have to spend in the same department in elective, second year. So if you don't do clinical rotation, which is high, which is very costly, you have to pay to the hospital. They do not train you for, for that. And then you are not eligible for PG. So these people will give you observership. These universities will give you clinical rotation. And these universities will give you clinical rotation in the topmost hospitals available like Stanford, like in Boston, like lots of other. They, are, they have affiliations of humongous number of hospitals, okay, in college and off ca college uh, campus hospitals. So the clinical rotation is very strong here. Welcome Shiv Dutta, you are just a bit late, but I just hope you can understand as much as you can attend. So all I was trying to tell you is the cost differs in the last two practical years that in the clinical rotation. If this is pure observership, no cost. There is a cost of average clinical cost, clinical rotation cost is around 40 lakh rupees. Okay, so that if you add 40 lakhs to this, it will come to this. 
so they are as per usmle but they do not put you in the topmost hospitals of us but this is double than that and they will that those hospitals cost you very high for example the hospital over here charges you around 650 dollars a week during the last two years the hospital here does not charge you anything the hospital here charges you almost 1200 dollars per week per week i am saying for the training and the during the clinical rotations so most of the indian students prefer here because they think that instead of going to the private college i will put my budget in the american bound program i will study enough so that i can jump over from mbbs to pg uh, shiv datta yes of course the total amount is including that's what i am trying to tell you the basic first prime you know the 30 30 lakh rupees is the total cost uh, including living food accommodation everything in these type of universities but then there is no clinical co rotations cost added because you will be put into observership do not opt for this otherwise you will come back to india with a mbbs degree this is the one which is with clinical rotations with living cost with hostel this is almost at par with indian private college but gives you an opportunity to do pg in us and this is the budget for the top most colleges and hospitals in us i hope you understood now now suppose if i have only 45 lakhs but i want to go to usa for right up to pg still there is an option i will do some i'll go back here and i will tell you i'll go here i will study mbbs in russia china ukraine no problem in 20 lakhs and this one along with the externship that is possible after mbbs i will crack step 1 step 2 step 3 examinations which in any case whether you are here or in caribbean you have to pass through that we are going to cover up now you can still go to pg in usa within this budget of 40 lakhs but that's online remember self study self discipline self motivation all those things will come into the picture so if your budget is low do not make a mistake just because my budget is less but i want to go to us so the some agent will tell you okay in 45 lakhs i am going sending you to the caribbean why do you want to spend 70 80 lakhs these universities are very expensive i you don't need to understand the program properly 45 lakhs mein to main 25 35 35 35 lakh bhi nahi dalunga main to 20 25 lakh dalunga mbbs mein kahan pe baki ka paisa main pg ke time pe use kar lunga us ka aap samajh gaye galat university mein mat jana jiske paas accreditations na ho jis jo mci mein approved na ho aur jo clinical rotations nahi deta ho ye teen cheez bahut important hai theek hai so how it all works on if you go to our website i have given you links to many such universities who are bogusly publishing that you can go to us within this budget i have given you links to the mci uh jo warning deta hai ki agar ye mistake hai uski links hain wo aap padh ke jao decision lo knowledgeable decision lo एप्रेपली किसी को आंख बंद करके आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इस चीज में क्योंकि छोटी छोटी चीजें जानकारी होनी जरूरी है ठीक है आई होप दिस पार्ट इज क्लियर एंड द प्रोग्राम इज क्लियर आई थिंक सेवेंटी परसेंट ऑफ योर प्रॉब्लम इज ओवर एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डू नॉट मेक अ मिस्टेक बिकॉज सस्ता पड़ रहा है वो अच्छा होना जरूरी नहीं है यह है कंप्लीट रोड मैप सर जी मैं अभी दो मिनट का ब्रेक लूंगा मैं थका हुआ हूँ बैक टू बैक वेबिनार था आज मेरा आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक ऑफ वन मिनट एट लीस्ट यू कैन गो थ्रू द प्रोग्राम व्हिच इज मेंशन ओवर हियर एंड आई एम गोइंग टू टेल यू इन्फॉर्म यू अबाउट स्टेप वन एग्जामिनेशन एंड स्टेप टू एंड थ्री दैट विल क्लियर यू एवरीथिंग अबाउट यूएस एंड देन वी विल टेक अप द क्वेश्चन ओके वेलकम अजय जी यू आर क्वाइट लेट एट दिस मोमेंट but you can still attend and learn whatever you can thank you for coming maybe late we are almost at the end of the presentation now
वेलकम करण हेलो भट्ट जी आपका सवाल बहुत बढ़िया है सैयद आपने स्लाइड मिस किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसका आपको टाइम पे आना चाहिए था और इसका रिकॉर्डेड पूरा वर्जन आपको मेल हो जाएगा यस आप अपना ईमेल आईडी मैं एक नंबर दे रहा हूं वहां पे आप फॉरवर्ड कर दो आपको जिसको जिसको ईमेल चाहिए इसका प्रेजेंटेशन चाहिए वो इस नंबर पे अपना फोन कर ले या आप ईमेल अपना शेयर करो तो हम उनको भेज सकते हैं आप बात सक, कर सकते हैं मिस गौरी से तो आपको इसका मिल जाएगा रिकॉर्डेड वर्जन ठीक है सैयद जी मुझे देखे कोई फायदा नहीं है आई विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू नोट इट आई हैव गिवन यू अ नंबर I request you that you please uh, contact Miss Gauri and uh, send the email ID to her. You can SMS her or do whatever. Connect with her and then she can send you the entire thing. Karan Singh ji, आपका okay. audio बंद करो. Thank you. Uh, welcome, Dr. Ganesh Mehta. Thank you, Sayed. Thank you. Thank you. सो आई विल जस्ट टेक इट फॉर फ्रॉम हियर ये जो सर्टिफिकेशन है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये जो आपने सवाल पूछा किसने पूछा था देवेश भट्ट ने ए आई एम यू इन सेंट लूसिया आप यूट्यूब पे चले जाओ ए आई एम यू का चेयरमैन आज की तारीख में जेल में बैठे हैं डॉक्टर राजू और उसका जो स्कैम था वो पूरा यूट्यूब पे रिकॉर्डेड है सबने मतलब मीडिया मीडिया की रिकॉर्डिंग है बहुत सारा फेमस हो गया था वो तो लॉर्ड ऑफ पीपल आर इन ट्रबल प्लीज डू नॉट गो टू बोगस यूनिवर्सिटीज चूज समथिंग आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लिस्ट इट्स कॉल्ड फाइमर सॉरी एफ ए आई एम ई आर और दूसरा एक्रेडिटेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इट्स कॉल्ड काम एच पी ECFMG जो तीसरा जो है ये एक्रेडिटेशन इंपॉर्टेंट है कोई भी यूनिवर्सिटी आपको बोले कि भाई मैं अप्रूव हूं भाई मुझे लिंक भेज दे मुझे देखना है करंट अप्रूवल चाहिए मुझे पुराना मत भेजो चौथा अप्रूवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है MCI का उसका लिस्ट होना चाहिए आई होप यू अंडरस्टैंड सो अप्रूवल एंड एक्रेडिटेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अगर काम एच नहीं है तो आप भूल से भी उस यूनिवर्सिटी में मत जाना अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल आई विल दोज हु आर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड काम एच का इंपॉर्टेंस क्या है तो मैं लिंक भेज सकता हूं उनको काम एच पी का रूल है कि कैरेबियन में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो अगर यूएस में पी करना है तो ट्वेंटी के पहले Your, the university has to be approved by काम एच पी और ये जो रूल है वो पहले तो काम एच पी है ही दस बारह बारह यूनिवर्सिटीज के पास उसमें सिर्फ सात यूनिवर्सिटी अप्रूव है इंडिया में तो आपका जो चॉइस है वो बहुत कम हो जाता है ठीक है तो 120 सौ बीस यूनिवर्सिटी प्रमोट करती है आप अपना एमसीआई के ऊपर फोकस रखो आप काम एचपी के अप्रूवल का डिग्री सर्टिफिकेट मंगाओ उसका कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी है अप्रूव मुझे बताओ आप मुझे भेज दो भाई आपका यूनिवर्सिटी काम एचपी में अप्रूव है ईसी एफ में अप्रूव है एनआरएमपी पे अप्रूव है एनआरएमपी आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहा है यह होता है एनआरएमपी इज नेशनल रेसिडेंसी मैचिंग प्रोग्राम 
ये मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं क्या है जब आप एमबीबीएस से पीजी में जाते हो तो आप अपना एप्लीकेशन एक इराज इलेक्ट्रॉनिक रेजिडेंसी एप्लीकेशन सिस्टम पे अपलोड करते हो ये आप वेबसाइट पे गूगल पे देख सकते हो इसको और इराज एप्लीकेशन यूएस की गवर्नमेंट चलाती है और वो एनआरएमपी चलाती है नेशनल रेजिडेंसी मैचिंग आपके स्कोर मैच होते हैं हॉस्पिटल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से तब जाके रेसिडेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू होता है ये इसलिए रेसिडेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं क्योंकि आप ट्रेन होते हो और पैसा भी लर्न एंड अर्न का प्रोग्राम है तब जाके लाइसेंस होता है आपका और वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए होता है लाइसेंस और बोर्ड सर्टिफिकेशन एक बार हो गया तो आप इंडिया में आके भी एमडी की डायरेक्ट विदाउट नीट पीजी भी आप अप्रूवल डायरेक्ट ले सकते हो सो ये प्रोग्राम है अगर आप इसी एफ सर्टिफिकेशन अगर दुबई में काम करना है अगर MC... MBBS भी करके निकल गए दुबई में काम कर सकते हो क्योंकि आपका जो डिग्री है वो इसी एफ सर्टिफिकेशन होना चाहिए तो इसलिए इसी एफ अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में ही जाओ NRMP में लिस्टेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए क्योंकि तभी आप रेसिडेंसी में मैच कर पाओगे तभी पीजी में मिलेगा काम एच नहीं है तो उसका लिंक मेरे से मंगवा लो काम एच नहीं है तो आपका यूनिवर्सिटी पीजी में कभी प्लेस नहीं कर सकता AIMU is not Devesh ji main aapke liye ye jawab de raha hu AIMU is not a kam hp approved university okay thank you thank you no. devesh ji for responding back this is a good question that you asked i think everybody should understand now there are many things which are already established in the system and you have to first see then that those systems are for your benefits so that your selection is automatically screened i can tell you aimu is very good but system will tell you it is not worth i hope you understand ritika ji boston jane ke liye maine bataya aapko budget kitna hai 1.5 crore ke niche budget nahi hona chahiye aapka to aapko usi hisab se boston mein ja sakte ho but agar kam budget hai to aapko pehle kare bhi ya to mcat directly boston jana hai to mcat dena padega अगर आपको करेबियन के थ्रू जाना है तो आप बोस्टन में जा सकते हो मैं आपको समझाता हूं सेपरेटली ओके कमल जी आपका ऑडियो बंद रखो तो आपको सबको इजी हो जाएगा थैंक यू अब हम लोग आते हैं ये चक्कर क्या है सारे लोग क्यों नहीं जाते पीजी आधे लोग जाते हैं आधे लोग एमबीबीएस होके ही वापस आ जाते हैं इंडिया में पांच पीजी बनते हैं इधर फिफ्टी पीजी बनते हैं वो एक बहुत बड़ा फायदा है बट फिर भी जो बाकी रह जाते हैं उनका क्या वो सबसे बड़ा टेंशन रहता है क्योंकि सत्तर अस्सी लाख रुपया डालने के बाद सिर्फ एमबीबीएस होता तो इंडिया में प्राइवेट में नहीं कर लेता मैं वो तो वही हाल होने वाला है बट फर्क यह है कि वहां से पीजी का 53 परसेंट चांस है तो बच्चे को चांस दो आप अपने आप को तैयार करो वो फिफ्टी कैसे मैं बोल रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं आप श्याम सुंदर जी आपको मैं जवाब दूंगा लो बजट भी है वहां से भी यूएसए में ली जा सकते हो मैं उसका सोल्यूशन देता हूं मैंने दिया भी पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा मैं वापस दूंगा आपको ठीक है ये आप जरूर पढ़ लो तो आपको क्लैरिटी होगी ये यूएसए में लिखी डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ यूएस की वेबसाइट है ठीक है आप नोट डाउन कर सकते हो जब आप उसके अंदर जाओगे मैं शायद यहीं पर आपको डिस्प्ले करके दिखाऊंगा मैं कैसे ढूंढना इधर से इंफॉर्मेशन निकालनी है स्टेप वन अच्छा ये एक चीज मैं बताना भूल गया आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेप था ये वाला सेकेंड ईयर के बाद में थियोरी का सेकेंड ईयर के बाद में आपको स्टेप वन देना है प्रैक्टिकल के दो साल के बाद में स्टेप टू सी के क्लिनिकल नॉलेज और क्लिनिकल सील्स की दो एग्जाम रहती है वन और सी के दोनों ऑनलाइन एग्जाम है सी एस प्रैक्टिकल एग्जाम है और यूएस एम आपको इसके अंदर देना पड़ता है एक सेकेंड आई एम रिसीविंग अ कॉल राइट नाउ सॉरी आई गॉट एन इंटरनेशनल कॉल एक्चुअली सो आई जस्ट टोल्ड हिम टू कॉल मी बैक लेटर सो दिस इज हाउ द एग्जामिनेशन आर वेयर और इस जो स्टेप वन एग्जाम है वही डिसाइड करेगा आपको सबसे पहला कि वेदर यू आर गेटिंग इन टू द पीजी और नॉट ये फिल्ट्रेशन है फिफ्टी थ्री परसेंट टू थर्टी मार्क्स के ऊपर होते हैं अब मैं वापस लेके जाता हूं उसी स्लाइड पे आपको एवरेज से ऊपर होते हैं 
वो लोग पीजी में चले जाते हैं ठीक है ये तो सिर्फ पास ही होने का है वेलकम शिवदत्ता स्टेप टू सी के दिस इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिस इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम एंड दिस इज अ दिस इज ऑल्सो क्वालिफाइंग एंड स्टेप थ्री इज अ लाइसेंस योर एग्जाम करण सिंह देर इज नो नीड टू गिव प्री मेडिकल टेस्ट ओके इट्स इज द मेन थिंग इज स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन ट्वेल्थ देन इट बिकम्स मच मोर सेंसफुल टू गो देर सो फास्टर देर आर लिमिटेड सीट्स very limited universities which have all kind of accreditations and they uh, you know they fit into every requirements you get my point i just hold on for a second please all of you just one second you can read this slide till then i'm back here so if you don't get 230 there is no way to get the pg seat now okay this is just a qualifying you just have to pass the better you score 209 is passing you passed but here 192 is passing but there is no point in just passing because you will go through clinical rotations you will complete your mbbs but you won't get pg in us which was the main objective to start the program so you we'll just just do india mein private mein karte ho 70 lakh rupees dete ho yahan pe bhi 70 lakh kharcha kiya mbbs ban ke aa gaya aap khatam ho gaya ab sawal ye hai ki 230 aa gaya to pg milega kitne logon ko milega 53% ko milega step 2 is qualifying step 2 cs is again a qualifying exam itne log fail hote hain 192 ke niche hain ye aap usml step ye aap dekh sakte ho pg is post graduate it leads to md ms ritika come on mbbs ke baad mein jo pg karta hai wo no devesh ji kaam hp is necessary i will send you the link i unfortunately have it on my whatsapp right now so anybody who wants a link uh, can uh, ask for it i have given you the number uh, of uh, miss gauri she, they can contact uh, uh, they can contact uh, karan singh kar concept of usml i will repeat for you okay pg is post graduation ritika come on aapko md banna hai ya ms aapko main kisi bhi bachche ko bolunga kya banna hai bolenge mujhe cardio banna hai मुझे न्यूरो बनना है मुझे ईएनटी स्पेशलिस्ट बनना है करेक्ट है अब ये नहीं बोलोगे सिर्फ मुझे एमबीबीएस करके छोड़ देना है करेक्ट करेक्ट मोहम्मद सो ये इंपॉर्टेंट है एमबीबीएस का वैल्यू नहीं है रितिका ये इसको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल बोलते हैं ठीक है ये आपने देखा यहां पर यह जो बोर्ड सर्टिफिकेशन है वो रेसिडेंसी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल होता है ठीक है I hope everybody is clear now. USML का कंसेप्ट एक है कि भाई 230 थर्टी लेके आओ स्टेप वन में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है पैंसठ हजार लोग वहां पे एग्जाम देते हैं पैंतीस हजार लोग 230 के ऊपर रहते हैं अराउंड सिक्स परसेंट फेल आई विल शो यू हाउ टू गेट दैट डेटा फ्रॉम यू एस एम एल ई डॉट ओ आर जी की वेबसाइट से इतने लोग फंस गए ये फंस गए हैं सारे लोग ये सिर्फ एमबीबीएस इन इंडिया कर पाएंगे ओके okay? That's because you cannot get into PG. और इतने लोग सारे 230 के ऊपर हैं, उन्होंने सबको PG मिल गया ये मैं बताता हूं ये है ये पढ़ ये देख लो आप अलग अलग सेक्शन स्पेशलाइजेशन के लिए आपको अलग अलग मार्क्स की जरूरत है आप इस कैटेगरी में आते हो नॉन यूएस इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट ये आपको NRMP आर डेटा वेयर हाउस में मिल जाएगा और इसी इसी एफ पे भी मिल जाएगा आपको यही शीट ये USML का पब्लिश डेटा है जो मैंने यहां पे दिखाया है तो आप देख सकते हो मार्क्स के सामने क्या लाइन मिली है बच्चों को पास 23 इयर्स का डेटा है ये एनेस्थेसियोलॉजी लेना है तो एवरेज आपको 238 मार्क्स होना चाहिए स्टेप वन में ओके अगर इमरजेंसी मेडिसिन चाहिए तो 231 चाहिए 
फैमिली मेडिसिन टू टू एटीन तक लोएस्ट गया एवरेज इसके नीचे भी गया हुआ है बट आप ये इतना डेस्परेट होके छोटा स्कोर मत समझ पकड़ना नहीं तो लाइफ अच्छी नहीं है आप एम करो टू थर्टी एवरेज ये सबका एवरेज टू थर्टी है क्योंकि यहाँ पे देखो टू थर्टी एट टू थर्टी सेवन टू थर्टी सिक्स टू थर्टी पैथोलॉजी पीडियाट्रिक्स इज टू थर्टी टू ये एवरेज स्कोर पे हॉस्पिटल मिलती है जितना अच्छा स्कोर है उससे अच्छा उतना अच्छा मिल जाता है आपको आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड नाउ so step 1 is an examination which is the most important it's a competitive exam you will compete with lot of students inside us outside us from indian doctors everybody will give that same exam aap india mein bhi exam uh, mbbs kar loge to bhi yahi yahi exams deni padti hai step 1 step 2 step 3 agar us mein pg karna hai to theek hai अब आप समझ गए होंगे कि इंडियन ऑप्शन और कंपैरिजन करोगे कॉस्ट और बेनिफिट करोगे प्राइवेट कॉलेज तो ये है स्लाइड जो आपका होने वाला है और ये दो एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं यहां पे आई यू विल बी एस्टोनिस्ड दैट सत्तर लाख में आप डॉक्टर तो बन ही जाओगे करेबियन से बट आधे लोग पीजी भी बन जाएंगे उसी पैसे में और जो वापस लेके आएंगे उतना पैसा सो so, प्राइवेट में पैसा डालने की जरूरत नहीं है और इस टाइम तो आपके पास चॉइस भी नहीं है क्योंकि नीट में अगर आप नहीं होते हो क्वालिफाइड या तो फिर मेरिट पे तो आपके पास पैसा होगा बट सीट नहीं होगी तब याद करना इसके लिए आपके पास पीजी तक का ऑप्शन है आप प्राइवेट में फंस जाओगे साठ से सत्तर लाख डाल के बट इधर आप यू विल ग्रो अप इन लाइफ आपका पूरा करियर सेट हो जाएगा मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि कोई भी सवाल हो कोई भी जवाब हो आप लोग ये वीडियो जब भेजे तो आप इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना अपने फेसबुक पे शेयर कर देना ताकि लोगों को पता चले कि देर आर ऑप्शन देर इज नो नीड टू टेक प्रेशर ऑफ नीट एवरी ईयर देर आर सुड आफ्टर नीट because they worked for two years they didn't get it and all those nonsense things happening there is absolutely no need to worry about need give your best you get it in india you are great in government if you don't get it if you're not qualified no need to feel depression you have much better options than private colleges in india believe me you go to a private college in india and you understand you talk to any of the students of these universities they will tell you boss close your eyes and come over here absolute no problem so we can give you references after references humongous amount of right from the first year right up to the physicians you can talk to them you can understand the quality you understand the life how they struggle to become a physician in usa and what are they doing now so we have a huge huge record alumni who have successfully passed out from caribbean from a, an accredited university completing with clinical rotation and not observership so you do, there is no shortcut 40 lakh mein ban jana hai sasta pad raha hai yahan chala jaao ye cost zyada hai all this is humbug you have to pay for the quality and you which there is no choice if you don't have the budget choose an alternative but complete it as per the specified specifications of usmla there is no problem at all you can still make it it all depends on you okay in fact there are enough number of seats outside india almost equal to the government universities in india so that portion people haven't thought of लास्ट मोमेंट पे सर नीट पे नहीं मिला अभी मेरे को अर्जेंटली सितंबर में निकलना है सर आप जुलाई महीने में दे दो मुझे हम लोग को बोलना पड़ेगा कि भाई ये 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 अच्छी यूनिवर्सिटी फुल हो गई ये बाकी है इसमें ये अच्छा है ये बुरा है चॉइस इज योर्स सर इस चला जाता हूं या तो रिपीट करता हूं दिस इज अ प्रॉब्लम बी अर्ली इट डजेंट टेक एनी मनी इट डजेंट टेक एनी फॉर यू यू कैन राइट नाउ एंश्योर योर मेडिकल सीट for right up to pg in us okay if you have the budget if you don't have call us 
you can still give you options with lesser cost with mbbs in another country with usmle one coaching online that will take you to the next level if you have even lesser cost we can put you for medical pg in germany so there are options in life to become a doctor to practice to you know to satisfy your passion to ensure that you are well placed in life there is neat is not an end of the story that's all i want to tell you okay so i think that's it that's all i can motivate you today that's all now i can just take all the questions from bottom to the top uh vikrant i will be quick now okay call at which number uh call at i gave you the number right i gave you the number of gauri it's there on the chat right now i will give you again 8 0 8 2 1 Four three five five zero eight zero. I'm repeating eight two one four three five five zero. Okay, Miss Gauri, you can call her to take your counseling and decisions to the next level for US programs. Okay. I have written it on the chat, so Vikrant, you can take it from there. We have offices and partners across the country, so applications processing centers across the country, and also I'll tell you something very interesting. That what we have done this year is make the entire thing very easy for you. Okay, here is a you can see it on your screen. I can share this with everybody. अजय महाजन आपका ऑडियो में बंद कर रहा हूं यहां से ठीक है वी विल गिव यू दिस इफ वी विल गिव यू वी विल शेयर दिस विथ यू इट विल शो यू द एग्जैक्ट फी फी स्ट्रक्चर अदर कॉस्ट हिडन कॉस्ट दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग ऑन दैट ओके दिस शीट गिव्स यू एंटायर ऑप्शंस we always tell you plan right up to mdms and not only up to mbbs abroad otherwise never go if you are choosing any other country mci coaching is must with you otherwise you will be duped you are in trouble after 6 years okay there are humongous number of universities you can choose your budget and you can apply online so we have this you know simple you can see it here Yeah, apply now button on your right side on the website of mok16.com. Any MBBS in Russia or USA or whichever you choose finally. Okay, you can see this. Choose your university here. You click or here, and you go to that same page which I showed you here. You'll come to uh, the in inquirers page. So you can come here on mok16.com. You can do it very very easily. In case you uh, you know you want to apply if you want to apply everything is online you just click here on online the whole system is online okay right up to is divided in five steps those who can actually take the initial initiative to quickly get the scholarship there are scholarships right now running okay okay one thing i forgot to tell you is there is a scholarship test on 2nd of july from various universities which are approved on mci and cam hp and usmle ecfmg so those universities are going to take the test and that test is being organized by us they have also opened certain new scholarships without the test at the moment 30 uh, scholarships are without test 30 are with test okay so all universities put together there are 19 to 3 270 seats available with us people have started registering you don't have to pay anything just pay the application fee of the university and you are done with your admission is confirmed your uh, scholarship is confirmed whatever scholarships are left i don't know how many are left right now you we'll have to check with calling gauri but uh, in case you have missed that 
unconditional scholarship, you can always appear for second July test. So that won't be a problem. But over there, there will be a thousand students will appear and you'll have to be on top 30, remember. Otherwise, it will become very expensive without the test. Okay? So all I can tell you is, uh, application is online, support systems are available, website is highly informative, you go to mooc16.com, select USA, and you will find humongous amount of information over there. You can go through it about every country. There are good and advantage and disadvantage. Everything is mentioned. So do not see, you will not find us pushing to this country or that country because we can place you everywhere. But you must know the problems before you decide. Okay? Let me take the next question now. Total time Vikrant is approximately 10 years in India as, as well as because MBBS in India 5.5 years plus MCI registration 6 months plus 1 year for NEET PG that's the fastest that you can think and 3 years of PG course is all equal to 10 years you won't, the average age of an MD in India or in US or anywhere is approximately 31 years. Okay? So I hope you understand the breakup. If you find it too long, don't get into it because MBBS is not going to fetch you much. Your commitment will have to be 9 years. Uh, Divya, sorry, asking for some clarification again. Don't be sorry, I'm here to support you. If you do not only do MBBS in US and not clear US MLE and come back to India, do you have to go through? Yes. In US, it's a PG course. So MCI abs absolving from M absolve, uh, you can absolve MCI test only if you have completed the course which is right up to PG. So only 53% of the students who appeared will have this additional benefit of non no MCI test. But balanced people, when they come back, they will have to appear for MCI. So generally, if you are a 70% in PCB, they crack USMLE step one easily because they will be above average. If you maintain the score, you are done with. If you are a South Indian, then definitely 80% minimum. Average is 85. If you are from CBSC and any other Western or Northern uh, state, 70 to 75% is sure shot. For cracking us if you maintain yourself over there uh ritika my mobile number i gave you gauri's mobile number unless and until i'll give you the mobile number but please do not call me unless and until you have gathered all the information from uni uh, from the website because the first thing that i'll ask you is whether you have gone through the website or not okay and if you have not i'm not going to help you much because it's a very lengthy discussion that's the reason why we uh, conduct the webinar so that 50 people can hear me at the time and they can ask me questions okay so when you are ready for the right questions please call me at that time I have given you the number in the faith that you won't call me just for the sake of talking to me okay I will help you out for sure because I repeat, already get so many calls in the day and that won't help me or you because I will not be able to spend unless you are ready Karan saying you can get in Moscow, you can choose yourself and I can still give you your SMLE step 1 examination for your MD or I can give you the medical PG. Over here you, on your screen you can see this medical PG. There are two options, Germany and USA. Go through these information. Share with your friends. Let them know the truth. Here you can go for the MCI test which we give to every student who goes from us. And here is MBBS in US. So these are the three interlinked things. You can, you have to go through, spend some hours, it will change your life, I can tell you that, okay? Otherwise, forget it. It's, it's such a simple, it's not, getting into my website is not going to cost you anything. Okay? My sixth drop, Mohammed Farman, you are great. You are super, sixth drop, I can't understand why. By now, you would have finished your MBBS, for sure, abroad. And actually, you would be appearing for MCI screening test. Just give us a call and we can help you out, okay? Uh, what more questions? Total time there, 10 years. Yes, Vikrant, I answered you. Sir, time or 
Kitan. I understand your question. Uh, Divya, I have answered your question during the webinar. You will require for Caribbean. Sir, if we enroll with you, what will be the time duration? No, uh, you. If you anybody who wants to enroll, then they can call me on the number. I can guide you with a specific question because it's very difficult to see the visa and all is our baby. It's not a problem for you. You just make first step is to ensure the program is okay. My child or myself will be able to crack through step one. I am ready to take a bet on that. I am ready to study over there. Otherwise, a simple program of 20 lakhs, 25 lakhs is also available. So, fat is, that is the first challenge for you. Come back to us, I'll guide you for further. Okay, don't worry about other things. Travel, because every every group here goes escorted, remember. We ensure we have our own mess over there, Indian food available. So, you have to go through the website and you will realize that everything is available. Yes, uh, Kamal, we will be sending you the recorded webinar. So, don't worry on that. Karan Singh budget is mentioned on the website. I'll tell you how to go about the budget, okay, when you want to see. What I did was I, I just took the MBBS in USA on the main toolbar, okay. And on my right side, I can see the universities here. These are the universities on MCI as well as Calm HP, correct. I'll click on one of the universities. Spartan has the scholarships which are open right now. I can't open. My internet is down, it looks like. No, it's there. So here you can see the budget. On this page, you can easily see the budget. Go down. There are recorded webinars earlier, last year's recorded webinars, every day. Hello. This is a recorded webinar. So you can see it on here. I'm just switching off this. Okay. This is how you'll get the recorded webinar. I'll take the next one. PG ke liye kitna budget chahiye? 70 se 80 lakh chahiye minimum. Agar top end mein jana hai, to aapko 1.5 crore chahiye. Okay. I think most of the questions I have answered uh, except Devesh but calm HP is necessary for our universities. See sir, clinical rotations in US is a part of the program. ECFMG accreditation is enough for doing the clinical rotations but getting the PG that time your degree will be valid in USA only if you have the uh, calm HP approved degree. Okay, so calm HP is more important for the PG, not for clinical rotation. Clinical rotation is a part of the program. After third year, you are going to get into the US to into the hospital to do the clinical rotation. If you pass your assembly step one, even if you get 192 in, you know, in step one, you are done with your clinical rotations entry. No problem, but you won't get into PG. If you get 240, but you are not from a calm HP approved university. You are not going to get into PG for sure after 2023. This is the rule. I can send you the link to that. This is the last date for every university to get the calm HP. You can't take a risk of a university which does not have a calm HP right now. So that's the catch. These universities which are not accredited, they have not assessed, they are not good, they are not going to be there. Yes, Ritika, what answer do you expect from me? What is the question? Can you repeat? Uh, Ritika, the average salary is USD $200,000. You can see it on the Google. That's the minimum level for a PG past USMLE step 3. You can practice after step three passing. You have completed your PG. You have your board board certifications, and your average salary is two hundred thousand. Trump says that uh, US MLE. Uh, Trump says that your salary should be one thirty thousand for your resident. You know, to stay back in USA. 
so only you and only doctors will be able to sustain themselves in us now with a visa okay you now the new yes that's per year not month Two hundred thousand dollars works to almost one and a half crore. That's the minimum scale. You can check on Google. You will realize what doctors earn in USD, USA. Okay. Even if you go through NRMP, which gives you NRMP, okay, national residency, there are live offers to the people who have cleared step one. Okay, step two, and they are op applying for residency, which is PG course. And they are being offered USD fifty thousand during PG course, so you can see it live right now. As if, uh, by Shyam Sundar, thank you, thank you for joining us. Okay, you can leave, no problem. Uh, fifty thousand dollars is the salary which is up given. So you can go through nrmp.org. Okay, these things are available from the universe. You know, from the uh, I think by mistake I typed PRG. I think yeah. You have to go for ORG. It's all mentioned over there. Let me take you to. Let me give you a good uh, confidence to you now. Let's go to USMLE. ORG. Okay. I'll show you what it says. How to say what are the people who actually you know got success. scores and transcripts okay you go here you go here i clicked here and here you can see performance data right click on that performance data so in this performance data you will be able to see last 23 years of passing of step 1 step 2 step 3 all exams okay so here select let's say 2016 last year now let's say step 1 96% passing for the people who took it for the first time there were 21111 this is 2015 sorry let's say so around 21000 people took Test of a step one. Ninety-six percent, ninety-four percent passed on an average. You understood now. Out of that, one thousand were repeaters, and twenty thousand one twenty-two were the earlier ones. Similarly, you can check step two CK. It's all given. The passing percentage is very high. CK, CS, it's all only passing. You don't have to score. This step one is your main competition, but passing is not enough. So almost 94 percent passed. We have seen that during the presentation. Okay, now it's not very far. If you score 230, you are in for the entire thing. So this is how you check your data from the USMLE.org. I hope you understood the whole program very clearly. You will be in a position to take the right decision. you can call us anytime you can go through the website we have enough of information recorded webinars on youtube and this is the number okay it has come here you can see it this is our board line for any support you can do for applications you can call her okay i am not going to take any more questions i am too tired at this moment now Yeah, I must thank you. Thanks a lot for everybody. You can call up the counselors and take the calls. Okay, to call ahead. Thanks for joining, joining us, and thanks for you know giving your precious, precious time during this need period. We hope that you will share it with as many people because this is the most honest uh, kind of uh, information that we are trying to. It's there are proofs available for you, all of you. It guides you to the right places. We thanks, thanks a lot, all of you. I hope you liked it, and we hope that we can continue with many more such sessions with. students like you thanks a lot thank you thanks a lot i'm going to end it now thank you sayed thank you